Ehe uniambia mama ilikuwaje siku ya tukio mpaka ukaja kugundua kwamba mtoto wako hayo. Alienda shule asubuhi alipoenda muda mm. kurudi tumechelewa kwenda kumfuata. Kwa hiyo dada akaenda kumfuata kufika atakuta shuleni hayupo. Ikabidi dada arudi nyumbani akasema kwamba mtoto sijamuona. Kwa hiyo ikabidi mimi niende shule kampigia mada mada mkaniambia mtoto kaondoka. Kashaondoka na dada dada akasema aye aondoka naye. Kwa hiyo ikabidi tuanze kuuliza majirani wakasema mtoto kuna mdada akamuita. Kwa kufuatilia kule mtoto kuna dada alimchukua kaondoka naye sisi tumetafuta tumetafuta hatukumuona. Ndiyo. Mneno kutoa taarifa wapi na wapi baada ya kugundua kama mtoto hayo? Tunaenda kwanza serikali ya mtaa, tukaenda msikitini, tukaenda na kwa mjumbe. Tukiwa na polisi kwamba baada ya masaa 24 ndio turudi polisi. Tukaa tuko nyumbani tunasubiza taarifa ya serikali ya mtaa na msikitini watangaze. Ndiyo. Baada ya hapo, baada ya hapo kesho yake ndio tukaenda polisi. Tunaenda polisi tukatoa maelezo tukapewa arabi. Ikivofika mchana wale watu wakapiga simu walikuwa wamemteka mtoto wakasema wana wana wamemteka mtoto kanipa mtoto nikaongea naye wakaniambia unahitaji pesa nikaambia unahitaji pesa kiasi gani wakasema tunahitaji milioni 52 kama unaona milioni 52 basi mtoto tutamuua baada ya masaa 48 nikawajibu sawa walivyokupa mtoto mtoto uongea naye kana semaje mtoto alisema kwamba itekwa na dada na mtu aliyemteka ni mtu ambaye namfahamu hao unamjua mtekaji ndio ni binti ambaye nimekaa naye muda mrefu miaka minne ni ndugu yako au ulikuwa umekaa naye? Ni ndugu yangu mtoto wa binamu yangu. Mhm, mm baada ya siku kwanza kukwambia hivyo kwamba nataka milioni 52. Nikapiga simu polisi nikaeleza wakaniambia njoo nikaenda polisi ufika polisi wakasema tunaomba hiyo namba nikawapa hiyo namba wakaanza kuitrack. Kuitrack wakasema hiyo namba iko Mbagala. Baada ya kuitrack kwa kwa Mbagala kutoka Mbagala wakasema sasa hivi huyo mtu yuko kivule. Kwa hiyo wakaondoka mpaka kivule. Ndio kaanza kufuatilia kufuatilia huyo mtu wakasema hizi hii namba inatumika sana ina namba ina simu inatumika sana na line zaidi ya 15. Mm. Kwa hiyo kaendea polisi kufuatilia. Mm. Sasa walivyokupigia tu hivyo mara moja wakamwambia nataka milioni 52 baadaye walirudi tena kukupigia au waliacha. Ndio ile nilipiga tena walinipiga tena simu wakaniambia kwa hiyo mpata kiasi gani mimi nikawajibu sina hiyo hela. Kwa hiyo subiri nitafute hiyo hela wakanijibu sawa. Wakakata simu. Wakanipigia tena simu jana wakaniambia kama umejafanikiwa tutamuua mtoto wako nikamwambia sijapata bado hela nisubiri nipate hela hawakupiga tena ile leo asubuhi wakanipiga tena simu wakaniambia mtoto wako tunamtoboa macho tunamtupa kwa hiyo kama utoe hiyo hela basi sisi tunamuua mtoto wako tutakwambia utakapokuwa tumemtupa hapo uko kwenye hali gani ukikwambia maneno haya yani nilikuwa natamani kwenda leba leo siku hiyo hiyo natamani kulia na kufa hapo hapo nilikuwa naumwa na changanyikiwa na mwenyewe na hali yako ni mjamzito ni kweli kabisa kwa hiyo baadaye polisi wakafanyaje leo hii kwa leo hii ndio umempata mwana wewe ndio nikabaka kaa huko baada kama siku tano kwa hiyo leo polisi ndio wamemkaba wamekamata watuhumiwa kwa nguvu yuko na mtoto na nguo zile zile hizo kwa mtokanzo shule wamemkuta nazo alikuwa amezaa mmm yeye sana jeshi la polisi amefanya kazi nzuri ni kweli kabisa. Na mtoto alikuwa anaongea naye akasema huko alikuwa anaishi. Anasema alikuwa anaishi vizuri na lana vizuri na dada. Wanampa chakula, wanamogesha. Na anasema kabisa mtu ale alimteka anamsema na ndio. Na baada ya kukamatwa alivonana naye msichana kumwambia kwa nini umefanya hivyo umemchukua mtoto wangu. Anasema anajuta mwanaume ndo alimshawishi. Kiaje? Yaani wewe mwanaume alikuwa anataka nini? Alikuwa anatafuta hela anasema hana hela mahali kwa nafuta na pete milioni tano ili atoe mahali milioni tatu, milioni mbili wakae ya, ya, ya matumizi mke wake akijifungua watumie ni mjamzito ni mjamzito msichana ndio mjamzito miezi mitano <coughs> na ni msichana kabisa wewe unamfahamu mnafahamu ni binti ambaye nimemlea mimi nimemsomesha kila kitu ndugu yake ndio na watu wengi wote wanamfahamu na kila mtu alivyoona ile video amna ambaye hajiamini kila mtu kabaki na shanga. Yeye anashukuru tu Mungu kumpata mtoto wangu. Na mwanamme naye ulivyozungumza naye. Na yeye pia alikuwa anasikitia kwa nini mtoto ametomea amechuliwa shule bila bila kwenda kufuata kutoka muda ambao sio. Yaani yule mwanamme ambaye amemteka mtoto wako, yani yule okay. binti huyo mchumba wake. Ah, huyo mwanamume ndio huyo anasema ati yeye yeah, sio yeye yeah, ni shetani amempitia. Ile yeye kwa na shida tu ya milioni tano ya mahali ndio 
see mbona pole kwa leo ndio umekabidhiwa mwanao ndio umekabidhiwa hospital bay police nitamani kufa shoga ana nzuri ukuamini macho yako nimelia kabisa ina hapo ambapo kwamba tukasubisti ya chochote tumboni kwa kumfikiria mtoto wangu wamekaa naye kwa muda gani siku tano toka jumatatu mpaka leo juma ndio na ulikuwa mwenye ushapanga labda plan basi ngoja nitafute hiyo hela nipeleke au ni kweli nilikuwa natafuta lakini baada ya kuhusiana polisi wakaniambia usitafute hela yote na wala usiwape hela yote tutawakamata tu kwa sababu simu ninayotumika namba ni hiyo hiyo na haijazima muda wote iko hewani kwa sababu kwa hivyo kwa naitaki kwa ni rahisi kumpata kwa ndo akampata na line ile umesajili na msichana wa kazi wa mtu wa jirani kwa ni msichana kazi ya jirani waliomba aliomba kitambulisho akasema wakampa 5000 wakamshawisha akasajili line kwa hiyo binti wa kazi naye alikuwa pale polisi alikamatwa ndio kwa sababu jina lake ndio alikuwa anatumika ndio kwa nyumba ya jirani eh na hisi mliamini kwamba naye anahusika tulikuwa tunajua hivyo lakini mwenyewe kajitetea na kweli najua chochote ana ana anachokielewa kwa hiyo msana alifika hapo naona kamrubuni akachukua kitambo chake akasajili akamoomba na akampa na akampa 5000 sasa msana kazi ya juu ni mshamba mm. katoka kijijini kwa hiyo ikatokea akakubali alikuwa anaelezea jinsi ilivyokuwa yule mchumbake alivomwambia kuhusu kumteka enjo mm. kwa hiyo ndo mwanaume akamwambiaje yani kuna mpa, baba mwenye nyumba yake mm. alimwambia mke wangu mimi ana mtoto kwa hiyo tumteke mm. alafu ili yule akishamteka atampigia simu mme, yani huyo mwanamke huyo mama anakata bata na mama mwenye nyumba wana yani baba mwenye nyumba yao wanapokaa e, mke wake si awakai naye mm. kwa hiyo huyo mwanamke anaishi tabata mm. kwa hiyo ndo alikuwa anataka wakam, yani baba mwenye nyumba anamwambia James mm. wakamteke wakishamteka ule mtoto alafu ye James mtoto wa mwenye nyumba eh afu ye James ampigie simu amwambie mtoto wako niko naye mimi hapa nataka kiasi fulani cha pesa mm-hmm. sasa James akamwambia akamwambia happy mm-hmm. akamwambiaje Robert ya huyu baba mwenye nyumba anaitwa Robert mm-hmm. Robert ameniambiaje tukamteke yani Robert na James wakamteke huyo mtoto wa mke wake mm-hmm. alafu mke wake wampigie simu atawapa hela kwa sababu ana hela mm-hmm. basi imekaa kama siku mbili ndo James akamwambia nani akamwambia hepi mm. we enjo si amekuzoea mm. twende tukamteke enjo enjo wa antitina mm. basi epi kwanza akakataa mm. akamwambia jinsi watakuja wajue mm. wakasema ah hatajua mm. basi ndio hiyo wametoka jumatatu ile wakaenda shule ni kwa enjo walienda tangu saa 4 asubuhi mm-hmm. walivyoenda hapo saa 4 wakauliza watoto enjo anatoka saa ngapi wakamwambia enjo anatoka saa 10 wakakaa sehemu basi imefika saa 9 kasoro wakaenda paka shuleni wakamkuta enjo amesimama ndio yule mwanaume akamuita enjo alipomuita enjo enjo sasa akawa anashangaa epi alikuwa amevaa cap ikabidi aitoe kofia ndio huyu akakimbilia epi alipoenda pale akaanza kumwao yule yani yule bwanake epi baadaye ndo akamchukua yule bwana akampa simu enjo wakamchukua kwa hiyo bwana akaondoka na enjo epi akaondoka na daladala ndio amefika mpaka huko kivule imekaa siku ya kwanza siku ya pili ndio akaanza kumpigia mama yake Enjo mm. ndio yule bwana akati anavoongea na simu api alikuwa na lia yani yule mwanaume maneno anamwambia datina api alikuwa na lia mm. ndio akamwambia je mbona umemtajia hela nyingi hivyo mm. basi ndio hivyo mpaka kwa hiyo yeye alikuwa anamwonea huruma tena eh kwamba hela alizotajua ni nyingi, ni nyingi. Eh. basi ndio hivyo kwa akasema mtoto alikuwa anaishi naye vipi huko? Epi Enjo anasema Epi anasema mtoto wendo alikuwa analala naye afa alikuwa anajificha ili mtoto asi asimjue. Mm. Yaani Enjo asimtambue Epi. Kwa hiyo mda mwingine alikuwa anajificha afa mda mwingine anakaa Sebleni. Kwa hiyo yule baba yule mwanaume mda mwingine alikuwa na Enjo. Mm. Eh, kwa hiyo usiku mwanaume analala Sebleni, Epi analala na Enjo. Mm. Lakini Enjo alimjua. Eh alikuja akamjua mm. akamjua Epi sasa ndio jana ile epi anasemaje yule mwanaume yani hepi alimwambia yule mwanaume wamwachie enjo mm. epi akasema epi akasema mmm mimi naona kama tumwachie kwa sababu unaona walisha habari zimesha mm. eh ndio yule mwanaume akamwambia ah yani anti tina ameshaingia line kama ile kutoa hela kutoa mm. eh akamwambia mama yake tayari atatoa eh eh yani ameshaingia line kwa hiyo hela lazima watatoa mm. basi ndio hivyo leo wamekamatwa 
Mm. Eh hey, tumeangaika ni maombi maombi na sisi tu. Alafu tukawa hatuna hata uwazo la kusema kama yeye anaweza kufanya hicho kitu. Yeah. Mm. Na mamake aliyenyendo kama ile pale. Na huyo yeye penyewe yani huyo mamake ndo kamsomesha kamlea yani kila kitu. Mm. Na anamjua yeye ndio tangu akiwa uh, na miezi saba amemlea yeye. Alichoniambia tu naomba waambie wanisamee ni shetani na huyo mwanaume ndo kamrubuni. Kwa hiyo sana sana ameomba bibi yake msamee mamake na familia wote na Tina anaomba umsamee so yeye ni shetani. Mm, shetani ndo alimuingilia. Kamrubuni hivyo. Basi ndo kama hivyo. Anaomba tu msamaa hapo nisamee anasema yule mwanaume ndo kamrubuni na yeye penyewe naye ana mjamzito. Mm. Ndio tumemwacha hapo na ni polisi. Polisi wanafungwa tena hivyo. Mm. Kwa anaomba mamake amsamee. Eh anaomba tu msamaa, amesema ndugu wote wamsamee, ni mwanaume ndo kamponza. Mwanaume anatatu kila eneo yani. Kote. Eh, yani hata ukimwona, yani hata uulizi. Tatu kila sehemu yani. Kwa hiyo msibu yepi mdogo wako? Ah ndugu yangu ndo kama hivyo mnavosikia ndugu zangu. Aliamua kutufanyia mchezo wake ajabu. Sasa si atuje ndugu yetu kama tuna nini? Kwa sababu sio tabia yake. Tumeka naye muda mrefu, tunamjua ni mpole. Sijua mtu tunakushangia mitaani mambo yanakuwa mengi. Hatujui. Huenda kama anaposema Auntie Michelle hapa kama karibuniwa na mwanaume, labda ni mapenzi kama hivyo na yeye afanye na wanataka pesa. Basi katoke kama hivyo ndugu zangu. Leo muonana naye? Nimemwona kwa mbali kwa sababu tukupa ruhusa ya kuongea naye kabisa. Mm, alipata chance ya kuongea na huyu tu Aunt Michelle. Na wewe shemejeni mnamjua? Mm. Kwa kumjua si mjindo kwanza nimeona kwa, kwenye video tu za leo ambazo zimesambaa ambazo watu polisi walipenda kumkamata huko wakamchukua video. Mm. Wana video. Eh zipo kwenye simu zimesambaa. Ulikuwa wapi? Kwa daipi. Ulikuwa unafanya kwa daipi? Alivokuchukua alikuchukua kwa uwapi? Ulikuwa wapi? Wakati amekuchukua alikuchukua wapi? Shureni. Mm. Akakuambia je nilikuchukua? Eh? Akakuambia je? Tendo mbani kwake. Mhm. Mhm. Mlivoenda? Anakaa yeye na nani? Eh? Yeye na nani alikuwa anakaa huko daipi? Daipi. Mhm. Alikuwa na nani? basi yule mwenye rasta ifoje ifoje basi hapa menyo hapa amesuka na huku yukoje huku usoni kwake huku kaandika 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 basi kwa nini kajichola sasa Ehe. Uh-huh. Akawa anakwambiaje? Akikupa simu ongea na mama afu anakwambiaje? Eh? Alikuwa anakupa simu ongea na mama. Eh. Hey. Afu anakwambia. Mm. Akawa anakwambia ufanyaje? Nilie. Alikuwa anakwambia mama hivi. Eh. Nataka kwenda nyumbani. Aha. Kwa hivyo kuna kwambia ulio kalia. Eh. Hey. Kwa kwa unaongea na mama uko unalia. Mm. Ukawa unamwambiaje mama? Mm. Eh? Ukawa unamwambiaje mama? Mama nataka kwenda nyumbani. Mm. Ila walikuwa wanakupa chakula. Eh. Walikuwa wanakula. Eh? Afu ulikuwa unalala wapi? Eh? Unalala wapi? Kitandani. Na nani? Na daipi. Na nani tena? Na wewe mwenye nyewe. Na wewe mwenye nyewe. Eh. Mko mnalala wote. Eh. Ulikuwa unacheza? Eh? Ulikuwa unacheza? Ah. Uko uko ulipokuwa? Ah ah. Ulikuwa unacheza? Eh. Ulikuwa toki nje? Eh? Ulikuwa toki nje? Ah ah. Ulikuwa unatoka? Ah ah. Mm. Ulikuwa tu unakaa ndani? Eh. Ulikuwa unakula nini? Ubaba na maji. Ah. Asubuhi na kunywa chai nani? Ulikuwa mm. kuna chai? Na ubwabwa. Chai na ubwabwa. Eh. Eh, kwa 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 kiporo. 
alichokuwa anakitaka wao kwa mujibu wa huyo msichana kwa maelezo yake ambaye ndio yeye na bwana yake ameshirikiana kutaka mtoto kwamba alikuwa anataka shilingi milioni tano tu yani milioni tatu wangelipa mahari alafu milioni mbili wangeanzia maisha kwa sababu tayari kwanza msichana ni mjamzito umeona lakini walimwambia mama mtoto kwamba anataka shilingi milioni hamsini na mbili kwa hiyo ile walikuwa namtia mama pressure tu ili aweze kutoa kiasi chochote cha pesa ili wao waweze kufanya jambo lao ambalo kwa anataka kulifanya Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya Ge Habibu uweze kuona matukio eh? Mji una mambo akajisema wenyewe mji mzito mji una mambo sina la kukueleza. Kwa hiyo kila siku utakuona vipata vimwanga tofauti tofauti kupitia YouTube channel yangu ya Gea TV.